এখন আমরা দেখব অনুচ্ছেদ 10 নম্বর অঙ্কের 10 এর 1 নম্বর অঙ্ক 10 এর 1 এ বলা আছে যে একটি বাগানের ক্ষেত্রফল 20 বর্গ মিটার এই বাগানে 6 ভাগের 5 অংশ ফুল চাষ করা হয়েছে তার মানে চাষ করা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার সেটা আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তার মানে যদি আমার দেওয়া হয়েছে কত বাগানের ক্ষেত্রফল 20 বর্গ মিটার তাহলে যদি আমরা লিখি যে বাগানে ক্ষেত্রফল 20 বর্গ মিটার তার মানে আমার এখন বলা হয়েছে যে ফুল চাষ করা হয়েছে কত 6 ভাগের 5 অংশ তার মানে 20 বর্গ মিটারকে যদি 6 ভাগ করি তার 5 অংশে কি আমার ফুল চাষ করা হয়েছে তাহলে আমার এই 20 বর্গ মিটারে কতটুকু ফুল চাষ করা হয়েছে সেটা আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা যদি লিখি যে ফুল চাষ করা হয়েছে কতটুকু হয়েছে তাহলে 20 এর মানে 20 বর্গ মিটারের কত অংশ 6 ভাগের 5 অংশ তাহলে 6 ভাগের 5 অংশ না মানে জানতে চাওয়া হয়েছে যে আমি কত বর্গ মিটার আমি চাষ করেছি তাহলে এখন যদি আমরা এখানে ভাগ করি এর মানে হলো এখানে বোঝায় এখানে হলো গুণ তার মানে 20 এ মানে 20 বর্গ মিটার কতটুকু আমি চাষ করেছি তাহলে যদি গুণ হয় তাহলে আমরা সরাসরি এখানে ভাগ করতে পারব এটা কি এইভাবেও লেখা যায় যে 20 যদি 2 দিয়ে ভাগ করি 2 দিয়ে 6 কে ভাগ করলে আমাদের আসে 3 আর 20 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে আমাদের আসে 10 তাহলে এখন যদি আমরা গুণ করি 10 গুণ 5 আমাদের আসে 50 নিচে আসে 3 বর্গ মিটার এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা হর ছোট লব বড় তার মানে এটি কি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে আমাদের যে কাজটা হবে যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখন একটা মিশ্র ভগ্নাংশে উপান্তর করতে হবে এখন 3 দিয়ে যদি আমি ভাগ করতে থাকি 50 কে 3 দিয়ে 50 কে ভাগ করি তাহলে আমাদের যেটা আসে 3 কে 3 আচ্ছা 3 দিয়ে যদি 15 কে গুণ করি তাহলে আমাদের আসে 45 তো 3 কে যদি আমরা 16 দিয়ে গুণ করি তাহলে আমাদের আসে হলো 48 এখন যদি আমরা 17 দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে আসবে যা আসবে তা হলো 3751 যা 50 এর থেকে বেশি হয়ে যাবে অতএব এটা নেওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমরা যদি এখন বিয়োগ করি তাহলে আমাদের ভাগ শেষ থাকে 2 তাহলে আমাদের এখন মিশ্র ভগ্নাংশ হবে এই 16 আসবে এখানে আর হর যেটা সেটা অপরিবর্তিত থাকবে আর উপরে লব হিসেবে আসবে আমাদের ভাগ শেষ যেটা থাকবে সেটা তার মানে 16 সমস্ত 3 ভাগের 2 বর্গ মিটার আমাদের मीटर 